Hi, good morning everyone. Welcome to Yama Ben's Kitchen. Today, magluluto po tayo ng black kuchinta. So, ito po ang mga ingredients. 150 grams of all-purpose flour, 150 grams of tapioca or cassava flour, or they call it starch, cassava starch or tapioca starch, and 130 to 150 grams of brown sugar. So it depends sa uh, inyong panlasa if you want more sweet or tama lang. So one, that's why I put it 130 to 150 grams. And then we have uh, three to four tablespoon of milk powder. But this is optional. Pwede nyo ilagyan or hindi. And then one teaspoon lye water. So lye water is very important. Um, kasi ito po yung magpapa soft uh, sa ating uh, kuchinta and then mabibili siya if you are overseas mabibili siya sa uh, Filipino supermarket and then sa Pilipinas siguro you can uh, find it at any grocery store and then for this one I use uh, a black color paste and then I added 3 teaspoon of water so um, the recommended uh, portion is 3 teaspoon of black color so if you have liquid then you can use it also and then uh, we have the vanilla extract and lastly uh, we have three I mean uh, 600 grams of water so simulan na natin ang pag mix and I'll show you the steaming process and the final product now we're gonna start mixing all the ingredients so first we'll add the water and then the uh, tapioca flour just try to mix first before adding the next ingredient Next, uh, all-purpose flour. You can use hand mixer, but today I just use this manual or simple whisk. And then we'll add the sugar. milk powder lye water And the black color. So since hindi siya masyadong black, I will add more black color until the desired uh, shade is achieved. And then we'll add the vanilla extract. So maybe one to two teaspoons. It's okay. It's still a little bit green, so I'll add more. Because I'm using the uh, black gel, so I need to add more and more to achieve the color. So 
So if you have liquid color, just use it. Maybe it's better because I don't have available black color, so I just use the paste instead or the gel. Okay, I think. Hopefully not sure. added a little bit of ruby extra to add more uh, depth okay so this is it and then I'll show you later um, this we will just let this sit for uh, five minutes para ma incorporate lang ang lahat ingredients and para ma rest lang siya and then Start na natin i-boil ang water for steam na. So, habang hinihintay natin na maging ready ang water, uh, pahira na lang muna natin yung mga molder. So, itong mga molder na to ay uh, pinadala ko pa sa from Philippines. And then, lagyan natin na uh, ito ay oil lang po na gamitan nyo lang ng tissue because uh, mas easier mapahid and even ang pagkapahid pag tissue. Unlike sa yung iba brush, I don't prefer brushing it. So, ganito lang ginagawa ko. Habang kumukulo pa at uh, papakuloyin natin ang tubig for steaming. So, isang steamer, magkakasya siya ng 7. Uh, so, maybe gawa na lang ako ng 40 pieces na ganun lang. And then, Manipis lang para hindi mo masyadong oily yung kuchin tayo. Para lang, the purpose of this, para lang pagka luto na, hindi kay mahirapang tanggalin ang kuchin sa molder. This is very easy step and this is very basic. So, alam nyo na ito. Uh, pakita ko lang sa inyo ang paraan natin kung paano. Okay? So, habang pinapakulo ang tubig, um, we give time sa ating uh, mixed ingredients or what we call the batter uh, na makarest lang para mag-activate lang yung um, yung lye water. Kasi usually pag ano pa siya, yung tapioca parang magdi-dissolve pa siya or mag uh, mag um, pa-process pa siya. So, kailangan lang natin i-rest at least 5 minutes and then ilalagay na natin once na kumukulo na ang tubig. Since kumukulo na ang ating tubig after few minutes, ito na nilalain nakaline na yung uh, molder sa steam steamer or uh, steaming pan. And then, uh, ilalagay na natin ang ingredient, ang batter. Kuchinta mix. Okay? So, one scoop lang on each molder. So, make sure once na nalagay mo na siya, uh, you have to stir the the ingredient or the batter from time to time. So, always. Bawat scoop mo, mix. Bago mag-scoop, mix. Para hindi mamuo ang mga flour or 
kasi mamumuo siya sa ilalim pag hindi mo siya imimix bago ka mag-scoop. And then, wag mong, this is very important also, na wag kang maglagay ng uh, yung batter sa molder hanggat hindi pa kumukulo ang tubig. Dahil, ang tendency ay mag kakaroon ng residue sa ilalim. So, mamumu siya sa ilalim. So, hindi na siya homogeneous ang ating mixture. Okay? So, lilipat na natin sa kumukulong tubig. And then, hinaan lang. And then, mag steam na yung uh, kuchinta natin. At isang important, another important tip sa pag i steam ng uh, kuchinta or kagaya din ng pichi pichi, puto, or anything na ini steam natin or shomai, uh, shopao, so anything na i steam natin, wag natin kalimutan lagyan ng cloth, yung cover, para ang purpose niyan para hindi magkaroon ng steam yung mismong product or mismong niluluto natin. Para hindi siya magkaroon ng tubig-tubig or magtutubig, I mean. Kasi ang tendency niyan, ang steam niya pupunta doon sa ating kuchinta. So, kaya lagyan natin ng ganito para maiwasan natin yan. Okay? And don't forget na uh, sa medium-low heat lang para hindi mabigla ang ating pag steam or pagluluto. Okay, few minutes later, ito na yung itsura niya. So, um, huwag kayo mag-stick sa 10 or 15 minutes talaga. Pwede ring before 10 minutes, maging ready na siya. So, kailangan nyo lang i-check because um, kung pag ganun mo ay medyo matigas na, okay na yan. Huwag din Huwag niyong i-overcook kasi yun din ang secret sa pagluluto na don't overcook anything. Don't overcook kasi um, mas maganda pa rin yung may moist. si pag, pag igaganon nyo siya at wala ng uh, liquid sa top ng ating molder, so ready na siya. So ito ay, I prepared this maybe... 8 minutes lang siya. Kasi hindi siya puno. So, as you can see, it's like 3 fourth lang sa molder. So, mga 8 minutes naging ready na siya. Hanguin na natin. At let's check. Ngayon, i-unmold na natin ang ating cooked kuchinta. Ito. Using the small spatula. I- Tusok-tusokin lang natin ang gilid. And then, Gaday. See. See that? Si, hindi tayo mahirap ang tanggalin kasi nilagyan natin ng oil kanina. So wobbly. Look at that.
then, lagyan natin ng ito na ang ating black kuchinta. Tikman natin mamaya with the look at that. So, na-unmold na natin ang ating black kuchinta and then na-prepare na rin natin beforehand yung dulce de leche. So, just click the link in the description box para sa uh, procedure ng paggawa ng dulce de leche. Very easy and very simple lang ang procedure nito. And then, um, I thought that's, um, I'll try to be more creative lang sa pag-add ng dulce de leche sa ating black kuchinta. So, ayan. Gumamit lang ako ng piping bag. Nilagay ko dito ang dulce de leche and any piping tip or kahit wala ng tip, basta butasan nyo lang para lalabas lang yung then just pipe it over like that. Or, pwede rin lagyan nyo ng, uh, ang tawag nyo, coconut, uh, ang tawag buko, or, uh, coconut, shredded coconut, na mabibili rin sa mga supermarket. Pero, I don't, hindi siya available lagi. So, since ito ay ayan look at that juice de leche